ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ സമഗ്ര റിപ്പോർട്ടുകളുമായി വാർത്താമഴ ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കടക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം ബിഷ്ണുപൂർ ജില്ലയിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അക്രമികൾ മൂന്ന് വീടുകൾക്ക് തീയിട്ടിട്ടുണ്ട് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി വിവരങ്ങൾ ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നൽകും ബൽറാം പുതിയ സംഘർഷത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് അവിടെ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ വിജയകുമാർ നേരത്തെ ഉണ്ടായ സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി തന്നെയാണ് പുതിയ സംഘർഷവും മണിപ്പൂരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഈ പല ജില്ലകളിലും കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംഘർഷത്തിന് നേരിയ തോതിൽ അളവുണ്ടാവുകയും പുതിയ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും തുടർന്ന് കർഫ്യൂവിൽ പകൽ സമയത്ത് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു രാവിലെ അഞ്ചു മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാലു മണി വരെയാണ് കർഫ്യൂവിന് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ആ ഇളവ് പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിഷ്ണുപൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇന്ന് അക്രമ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് രാവിലെ പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗം യുവാക്കളുടെ സംഘമാണ് ഈ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടത് മൂന്ന് വീടുകൾക്ക് ഈ അക്രമികൾ തീ വെക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പിന്നീട് ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഗ്രാമീണർ പലരും ഇത്തരത്തിൽ ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റും കഴിയുകയാണ് ഈ മേഖലയിലേക്കും ഈ സംഘം എത്തുകയും ഇവരെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ എത്തിയ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വയസ്സുകാരനായ ഒരു യുവാവിന് നേരെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത് ഈ വെടിയേറ്റാണ് യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബിഷ്ണുപൂർ ജില്ലയിൽ മറ്റ് രണ്ടു പേർക്ക് മറ്റൊരിടത്തുണ്ടായ അക്രമ സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അക്രമ സംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് നിലവിൽ നൽകിയ കർഫ്യൂവിനുള്ള ഇളവ് ഉൾപ്പെടെ പിൻവലിക്കുകയും മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് സംഘർഷം ബിഷ്ണുപൂരിനെ കൂടാതെ ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് എന്നീ ജില്ലകളിലും സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലും കർഫ്യൂവിനുണ്ടായ ഇളവ് പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ കൂടാതെ കൂടുതൽ പോലീസിനെയും കേന്ദ്രസേനയും ഈ മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ജാഗ്രത ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശം അധികൃതർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ഉൾപ്പെടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വീടുകൾ തീവച്ചതടക്കമുള്ള അത്തരത്തിലേക്ക് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ കടക്കുന്നത് കൂടുതൽ വീണ്ടും ഈ അക്രമങ്ങളും സംഘർഷവും വ്യാപിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും അത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഇത്തരത്തിൽ അക്രമ സംഘങ്ങൾക്ക് റോന്തു ചുറ്റാൻ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നേരത്തെ സംഘർഷം ഉണ്ടായതിന്റെ തുടർച്ച അതാണ് ഈ ബിഷ്ണുപൂരിൽ ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് പടരാൻ അത്തരത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിനൊക്കെയുള്ള വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വേണ്ടി വരുമല്ലോ ഒരു വല്ലാതെ വഷളായ ഒരു കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും അതിന്റെ മുറി ഉണങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വീണ്ടും ഈ ഒറ്റപ്പെട്ടത് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയും വേണമല്ലോ അത്തരം നടപടിയിലേക്ക് പോകുമോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എന്തെങ്കിലും അറിയിപ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ വിജയകുമാർ ഔദ്യോഗികമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ പുതിയ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെയും പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ സംഘർഷം ഉണ്ടായതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ അതിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് പുതിയ സംഘർഷവും വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഈ സംഘർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം ഈ പുതിയ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തെയും പോലീസിനെയും കൂടുതലായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം അടക്കം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നടപടിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം പോലീസിനും അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കർഫ്യൂവിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇളവുകളും പൂർണ്ണമായും പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ സംഘർഷമുണ്ടായ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കർഫ്യൂ തുടരും വിജയകുമാർ യെസ് ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മണിപ്പൂരിലെ ബിഷ്ണുപൂർ ജില്ലയിലും ആ
മറ്റു ചില പ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനെതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന രോഗിയാണ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ആക്രമിച്ചത് ബാലരാമപുരം സ്വദേശി സുധീറിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അഖിൽ ഷാ വിവരങ്ങൾ നൽകും അഖിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു രോഗി ഡോക്ടേഴ്സിനെ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവം അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഓർഡിനൻസ് അത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തു വന്നത് അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നതാണ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വിജയകുമാർ ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അക്രമം നടക്കുന്നത് ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സയിലുള്ള സുധീർ എന്ന ബാലരാമപുരം സ്വദേശിയാണ് ആദ്യം ഈ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാരുമായി ഒരു വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും പിന്നീട് അതിൽ ചെറിയ അക്രമ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ അത് വലിയൊരു ഗുരുതരമായൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അത് മാറിയില്ല അതൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഡോക്ടർമാരും സുരക്ഷാ പ്രവർത്തകരും പോലീസും എത്തി അതിലൊരു അയവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ സുധീർ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ബാലരാമപുരം സ്വദേശി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് എന്നാൽ ഈ സുധീർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല കാരണം ഇയാൾ ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ പോലീസ് ഈ ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് മറ്റൊരു വിവരം ഈ ഡോക്ടർമാർ ഇതുവരെ പരാതിയുമായി പോയിട്ടില്ല ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ പോലീസ് മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക വിജയകുമാർ യെസ് അതിനിടെയാണ് ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് പുറത്തു വന്നത് അഖിൽ അതിൻ്റെ കൂടി വിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വാക്കാൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് അടക്കം കുറ്റകരമാണ് അതിന് പതിനായിരം രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറ് മാസം ആറ് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വിവിധ സംഘടനകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ഈ ഓർഡിനൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടല്ലേ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയകുമാർ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് മന്ത്രിസഭ ഇത്തരം ഒരു ഓർഡി ഓർഡിനൻസിന് അംഗീകാരം നൽകിയത് അതിന് പിന്നാലെ ഓർഡിനൻസ് ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ചു ഇന്നലെയോട് കൂടിയാണ് ഗവർണർ ഈ ഓർഡിനൻസ് ഒപ്പുവെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായുള്ള അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് കടുത്ത ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഓർഡിനൻസ് ആണ് ഈ ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ എന്ന് പുറത്തുവിട്ട വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ വാക്കാലുള്ള അപമാനവും ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയുള്ള വാക്കാലുള്ള അപമാനവും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം ക്രമങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറ്റകരമാണ് അത്തരം കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് മാസം വരെയുള്ള ശിക്ഷ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള പിഴയും ലഭിച്ചേക്കാം ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടെയുള്ള ശിക്ഷയും ലഭിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ശിക്ഷാ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഈ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയോ അതിന് ശ്രമിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു പ്രേരണ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആറു മാസം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെയുള്ള ശിക്ഷയായിരിക്കും ലഭിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴയായും ലഭിച്ചേക്കാം മറ്റ് ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ദേഹോപദ്രവം ഏൽക്കു ഏൽപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ പിഴയും ലഭിച്ചേക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അതിക്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരായ കർശനമായുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഈ ഓർഡിനൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിജയകുമാർ യെസ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വാക്കാലുള്ള അധിക്ഷേപം അസഭ്യം പറയലടക്കം അത് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഈ ഓർഡിനൻസിൻ്റെ പരിധിയിലുണ്ട് മൂന്ന് മാസം വരെ തടവോ പതിനായിരം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ചോ ലഭിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗൗരവമുള്ള കുറ്റം എന്ന നിലയിലാണ് അതിനെയും കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന റിപ്പോർട്ട് മലപ്പുറം കരുവാരക്കുണ്ട് മലയിൽ രണ്ടു പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയം കേരള കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകൾ ഭാഗത്തായാണ് ആളുകൾ കുടുങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുള്ളത് മല കാണാനെത്തിയ മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ടു പേർക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം സമീർ ബിൻ കരീം വിവരങ്ങൾ നൽകും
മറ്റുള്ളവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ കാട്ടിൽ എവിടെയാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും തന്നെ വ്യക്തതയില്ല നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ഇവരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാം അതായത് അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയവർക്ക് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു നാട്ടുകാരൻ സിറാജ് അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് സിറാജ് താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ടാളുകൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരമാണല്ലോ അല്ലേ അതെ അതെ അതില് ഒരു ഒരാള് തിരിച്ചെത്തി ഒരാൾ തിരിച്ചെത്തി അതെ അതെ അവരായിട്ടാണ് ആള് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് തെരച്ചിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുണ്ട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുണ്ട് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മലഭാഗ പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് രാത്രി തെരച്ചിലിന് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളായിട്ടാണ് ഫയർഫോഴ്സ് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവര് ഇരട്ട് കാര്യം കാരണം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇവിടേക്ക് എത്താൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ പ്രയാസമുള്ളത് എന്നാലും പരമാവധി ആളുകൾ പോകാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ മലഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശം അറിയുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അവരവിടെ അതായത് സിറാജ് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ അവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് അല്ലേ രണ്ട് ആളുകൾ രണ്ട് ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതിലൊരാൾ ഒരാൾ മൂന്നാളുകളാണ് പോയിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരാളാണ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളത് മാമ്പ് കരുവാരക്കുണ്ട് മാമ്പിയ പൊതുവണ്ണി സ്വദേശികളാണ് എന്നാണ് അവര് വന്ന ആളുകളിൽ നമ്മള് അറിയുന്ന ആളുകൾ വിവരം എത്തിയത് അതാണ് ഇപ്പോ ഞങ്ങള് ഊഹിക്കുന്ന നിഗമനം അതാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഉയർന്ന പ്രദേശവും ചെരിവുള്ള പ്രദേശവും അതുപോലെ തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പ്രദേശം കൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാലോ കരുവാടിന്റെ മേഖല ഒരു മലയോര മേഖലയാണ് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആനകളും കാട്ടുപോത്തൊക്കെ അറി അറങ്ങുന്ന മേഖലയാണ് കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോ ഇത് എല്ലാവരും വളരെ ഊർജിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കുടുങ്ങിയവരുമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ താഴെ കഴിയില്ല ഒന്നാന്തരം നമ്മുടെ നെറ്റിന്റെ പരിമിതി ഉണ്ട് അവരായിട്ട് ഫോണിന്റെ അവരുടെ ഫോണിന്റെ നമ്പർ നോക്കിക്കൊണ്ട് എടുക്കണുള്ളൂ അതൊന്നും നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ പരിസരം അറിയാവുന്നവരും ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരാളും ഇപ്പോൾ ഈ തെരച്ചിലിന് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പോയിട്ടുണ്ട് ശരി സിറാജ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകി അദ്ദേഹം ആ പ്രദേശവാസി കൂടിയാണ് സമീർ അതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഇറങ്ങി വന്ന ആളിനെയും കൂട്ടി ഫയർഫോഴ്സ് അവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്ചക്കുറവും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ അവിടേക്ക് പോകുമായിരിക്കാം അങ്ങനെ കരുതാം അല്ലേ വിജയകുമാർ തീർച്ചയായും ഈ നാട്ടുകാർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഫയർഫോഴ്സ് പോലീസ് എല്ലാവരും തന്നെ പ്രദേശത്തേക്ക് ഈ മലയിലെ മുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആദ്യം പോയ സംഘം അവിടെ ഏതാണ്ട് ഈ മലക്ക് മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലാണ് വ്യക്തത വരാത്തത് കാരണം കാടാണ് രാത്രിയാണ് ഇരുട്ടാണ് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഈ ട്രോമ കെയർ വളണ്ടിയർമാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ഈ ഈ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരെ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയവർക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്ഥിരീകരണമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഏതായാലും ഈ പ്രദേശത്ത് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമുള്ള പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ആദ്യം രക്ഷപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് അയാളാണ് നാട്ടുകാരെയും എല്ലാവരെയും തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള വിവരം അറിയിച്ചത് തുടർന്ന് ഇയാളുടെയും ഇയാളെയും കൂട്ടിയാണ് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ട് വഴി വഴി കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇയാളെ കൂട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്ക് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വളരെ വേഗം കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിക്കാം ഏതായാലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് വിജയകുമാർ മലപ്പുറം കരുവാരക്കുണ്ട് മലയിലാണ് രണ്ടു പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അവർ വെള്ളച്ചാട്ട
നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ പ്രതിക്കു വേണ്ടി കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകൻ ഹാജരായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് കോടതി അഭിഭാഷകനെ അനുവദിക്കണമോ എന്ന് സുരേഷിനോട് ചോദിച്ചു അഭിഭാഷകനെ വേണമെന്നായിരുന്നു സുരേഷിന്റെ ആവശ്യം പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിയെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം ഏഴാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റി തുടർന്ന് പ്രതിയെ തൃശൂർ ജില്ലാ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് വർഷം മുതൽ ഏഴു വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് കേസിൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർ അതിനിടെ സുരേഷ് കുമാറിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സസ്പെൻഷൻ ഇന്നലെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ലോക്കൽ മാപ്പ് സ്കെച്ച് എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി സുരേഷ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് പരാതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സുരേഷ് പിടിയിലാകുന്നത് ഇതിനു പിന്നാലെ സുരേഷ് കുമാർ താമസിച്ച മണ്ണാർക്കാട്ടെ ലോഡ്ജിൽ നിന്നും ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വീട് വയ്ക്കാനാണ് പണം സ്വരുക്കൂട്ടിയതെന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ കൈക്കൂലി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പാലക്കയം വില്ലേജ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് വി സുരേഷ് കുമാർ നടത്തിയത് കോടികളുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനമാണ് തേനും കുടമ്പുളിയും നാണയത്തുട്ടുകളും അടക്കം പ്രതി കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങിയിരുന്നതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി നാട്ടുകാരുടെ മാസങ്ങളായുള്ള പരാതി അവഗണിച്ചാണ് പ്രതി വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റായി ഇവിടെ തുടർന്നത് വിജിലൻസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദ്യം പിടികൂടുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് കൈക്കൂലിയായി പ്രതി വാങ്ങിയിരുന്ന തേൻ കുടമ്പുളി നാണയത്തൊട്ടുകൾ പേന മുണ്ട് എന്നിവയടക്കം വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലങ്ങളായി ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നാട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയെടുത്തിരുന്നില്ല നിരന്തരം വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ മാറി വരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ പ്രദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരിചയക്കുറവ് മൂലം അത് മുതലാക്കിയാണ് ഈ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മറ്റ് കൈക്കൂലി മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കറിയാം പട്ടയം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൊസിഷൻ മറ്റ് ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് ലൊക്കേഷൻ പ്ലാന് അതേപോലെ തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മണ്ണാർക്കാട് നടന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിനിടെയാണ് സുരേഷ് കുമാർ വിജിലൻസ് പിടിയിലാകുന്നത് ആകെ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് പ്രതി അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം നടത്തിയതായാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ വിഷയത്തിൽ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി ട്വന്റി ഫോർ പാലക്കാട് കൈക്കൂലി കേസിൽ പിടിയിലായ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് വി സുരേഷ് കുമാറിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി വിജിലൻസ് ഒരു ടമ്പലം ഗോവിന്ദമംഗലത്തെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി അതേസമയം സംഭവത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഊരുട്ടമ്പലം ഗോവിന്ദമംഗലം കാണവിളയിലാണ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ ഈ വീടുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര അടിയിൽ താഴെയുള്ള വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി പണി നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ പണി ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇരുപത് വർഷം മുൻപാണ് സുരേഷ് കുമാറിന് സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴുമാണ് സുരേഷ് നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നതെന്നും വരുമ്പോൾ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസമെന്നും ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ച ശേഷം മടങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു പതിവ് അവിവാഹിതനായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി വിജിലൻസ് സംഘം പരിശോധനയ്ക്കെത്തുമ്പോൾ വീട് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വിജിലൻസിന് താക്കോൽ ലഭിച്ചത് മണിക്കൂറുകൾ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല സുരേഷ് കുമാറിനെ തെളിവടക്കം പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റും അഴിമതി വെച്ചു പൊറപ്പിക്കില്ലെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയത്തിനെതിരായി ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഴിമതി നടത്തി കീശു പൊറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അയാൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരാണ് സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുധാരണക്കെതിരാണ് അയാൾക്കെതിരെ ഏതറ്റം വരെ പോകാമോ ആറ്റം വരെയുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും അതിലൊരു കോംപ്രമൈസും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യില്ല വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒരേ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ആ അക്കാര്യത്തിലുള്ള നടപടി കൂടി ഇത്തരമൊരു അപായ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ താമസ സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ
വിളിക്കാതെ നടത്തുന്ന ഈ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി അങ്ങേയറ്റത്തെ അധികാര ദുർവിനിയോഗവും ഏകാധിപത്യപരവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രപതിയെ അനുവദിക്കാത്തത് ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനമാണെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പ്രതികരിച്ചു the president of india initiates the functioning of the parliament every calendar year by addressing a joint session of the parliament president of india prorogues the parliament and whatever legislation the parliament passes required to be been signed upon by the president of india only then they become the law delhi il ninna r radhakrishnan koodal vivarangal nalgumarke ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പത്തൊൻപത് പാർട്ടികൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു പക്ഷേ അതിലൊരു ഭിന്നതയുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ചില പാർട്ടികൾ അതിൽ ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ഒരുമിച്ച് നിന്നുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് ബഹിഷ്കരണത്തിന് പ്രതിപക്ഷത്ത് കഴിയുന്നില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ ആർക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വി ഡി സവർക്കറുടെ ജന്മദിനമായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം ഉള്ള ദിവസമായി അത് മാറുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം എല്ലാവിധ ചരിത്ര സവിശേഷതകളും ഒപ്പം സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാകും എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ചോള രാജ്യത്തിൻ ചോള രാജ കാലത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന ചെങ്കോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിന് പിന്നിലായി പ്രതിഷ്ഠിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അടക്കം ഇന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ ചെങ്കോലാണ് ഒരുപക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ പക്കലേക്ക് അധികാരം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രതീകമായി കൈമാറിയത് ഇത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചത് ഒപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും മറ്റ് പാർട്ടികളെയും അടക്കം ഉള്ളവരെ ഈ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണത്തിന് ശേഷവും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവരുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ യുക്ത എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പത്തൊൻപത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കോൺഗ്രസിനെ കൂടാതെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ സഖ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു വേദി കൂടിയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി പ്രതി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കും ആർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അതേസമയം വിമർശനങ്ങൾ അപ്പാടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരാകരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഞായറാഴ്ച പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കും പുതിയ പാർലമെൻറ്റിൽ ചോള രാജവംശത്തിൻ്റെ അധികാര ചിഹ്നമായ ചെങ്കോൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ വിസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം യാഥാർത്ഥ്യമായത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഒൻപതാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കും രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലുമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എംപിമാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും വിധമാണ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിശാല കാഴ്ചപ്പാടാണ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു निर्माण भी हो चुका है और उसका समर्पण भी हो रहा है राष्ट्र को तो उसी वक्त उसको सम्मान के साथ हमारे लोकतंत्र के मंदिर में प्रस्तापित किया जाए ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ അധികാര കൈമാറ്റത്തിന്റെ സൂചകമായത് ചോള രാജവംശ പാരമ്പര്യമുള്ള ചെങ്കോലായിരുന്നു അവസാന ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന സി രാജഗോപാലാചാരി ചെങ്കോലിന്റെ കാര്യം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനോട് വിവരിക്കുകയായിരുന്നു തമിഴിൽ ചെങ്കോൽ എന്ന പദം നിറസമ്പത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ചെങ്കോൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ
पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था जिनमें श्री राजेंद्र प्रसाद भी थे जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने पार्लमेंट अंगल को पुरमे एला राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख व्यक्ति के पार्लमेंट उद्घाटन चढ़ क्षण മറ്റ് പ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ കുട്ടികളുമായുള്ള യാത്രയിൽ ഇളവ് തേടി സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് കത്തിലെ ആവശ്യം കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി ലഭിക്കും വരെ പിഴ ഈടാക്കില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു വ്യക്തമാക്കി രണ്ട് യാത്രക്കാരോടൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു ഒരു ഒരാൾക്ക് കൂടി യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന രീതിയിൽ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കത്തയക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു മറുപടി വരാതെ ആ കാര്യത്തിൽ പിഴയടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അഞ്ചാം തീയതി തൊട്ട് തന്നെ പിന്നെ നിയന്ത്രണം ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് പിഴയിടാക്കി തുടങ്ങാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ച് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് അതിനിടെ എ ഐ ക്യാമറയുടെ സാങ്കേതികത പഠിക്കാൻ പുതിയ സമിതിയെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു അഡീഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറാണ് സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പഠനം നടത്തി ജൂൺ അഞ്ചിന് മുൻപ് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് എം ജി പ്രതീഷ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും പ്രതീഷ് ഈ എ ഐ ക്യാമറ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ പിഴ ഈടാക്കി തുടങ്ങും അതിന് മാറ്റമില്ല പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ യാത്രയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതാ വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മറുപടി വരട്ടെ അതുവരെ കാത്തിരിക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പ് പറയുന്നു അതിനിടെ ഒരു സമിതി കൂടി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിലെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നിരത്തുകളിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് എ ഇ ക്യാമറ വഴി ജൂൺ അഞ്ച് മുതൽ പിഴ ഈടാക്കി തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമ ഭേദഗതിക്ക് അനുമതി തേടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിലപാട് കൂടി അറിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാവുക അതുവരെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പിഴ ഈടാക്കില്ല എന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് ഉന്നതതല യോഗം എ ഇ ക്യാമറ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്നിരുന്നു ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രഭാകറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു യോഗം ഈ യോഗത്തിൽ എ ഇ ക്യാമറയുടെ സാങ്കേതികത പഠിക്കാൻ ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമിതി ഇത് എ ഇ ക്യാമറയുടെ സാങ്കേതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം നടത്തി ജൂൺ അഞ്ചിന് ജൂൺ അഞ്ചിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഈ സമിതിയോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഗതാഗത വകുപ്പ് കെൽട്രോണുമായി സമഗ്ര കരാറിൽ ഒപ്പിടുക മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് മതി സമഗ്ര കരാർ എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഗതാഗത വകുപ്പിനുള്ളത് അതിനുശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ ധാരണപത്രത്തിൽ ഒപ്പിടുക എന്തായാലും നേരത്തെ എ ഇ ക്യാമറ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം വലിയ തരത്തിലുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് കൂടുതൽ ശരിവെക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് ഈ എ ഇ ക്യാമറയുടെ സാങ്കേതികത പഠിക്കാൻ പുതിയ സമിതിയെ കൂടി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി വന്ന ശേഷമായിരിക്കും ഒരു സമഗ്ര കരാറും എ ഇ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ ഉണ്ടാവുക യെസ് എം ജി പ്രതീഷാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ സംയുക്ത സമരസമിതി പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഒരു വിഭാഗം ബസ് ഉടമകൾ പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷനാണ് പണിമുടക്കിയുള്ള സമരത്തിന് ഇല്ലെന്ന നിലപാടെടുത്തത് പകരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ നിരാഹാര സമരമിരിക്കും പണിമുടക്കിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുക മിനിമം ചാർജ് അഞ്ച് രൂപയാക്കുക ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സുകൾ തുടരാൻ അനുവദിക്കുക നിലവിലെ ബസ് പെർമിറ്റുകൾ നിലനിർത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് സംയുക്ത സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജൂൺ ഏഴ് മുതൽ പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബസ് ഉടമകൾ ഗതാഗത
പണിമുടക്ക് സമരം ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലെന്നായിരുന്നു ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ വീണ്ടും അനാവശ്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സമരത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള അവർ തന്നെ ചിന്തിക്കണം ജൂൺ ഒന്നിന് വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് പിന്നാലെയായിരിക്കും ബസ്സുകൾ പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കുക യാത്രാ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ ചർച്ച വിളിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബസ് ഉടമകൾ ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ വേനൽമഴ തുടരാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇടിമിന്നലും കാറ്റോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പായ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേസമയം ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പമുള്ള വായുവും കാരണം മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ചൂടും അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയും തുടരുകയാണ് കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി കർണാടക തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഇനി കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരുത്തിയ വർധന തുടരാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം അനുവദിച്ച എൺപത്തിയൊന്ന് താൽക്കാലിക ബാച്ചുകൾ തുടരാനും യോഗം അനുമതി നൽകി ഏഴു ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം സീറ്റുകളാണ് ഇതോടെ വർദ്ധിക്കുന്നത് മലബാർ ജില്ലകളിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന് ആവശ്യത്തിന് സീറ്റിൽ നിന്ന പരാതികൾക്കിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സീറ്റ് വർധന തുടരാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിന് കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം അനുവദിച്ച എൺപത്തിയൊന്ന് താൽക്കാലിക ബാച്ചുകൾ തുടരാനും മാർജിനൽ സീറ്റ് വർധനവിനുമാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം അനുമതി നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ മുപ്പത് ശതമാനവും എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനവും മാർജിനൽ സീറ്റ് വർധനവ് വരുത്തും കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം അനുവദിച്ച പതിനെട്ട് സയൻസ് ബാച്ചുകളും നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ചുകളും എട്ട് കൊമേഴ്സ് ബാച്ചുകളും തുടരും താൽക്കാലികമായി അനുവദിച്ച രണ്ട് സയൻസ് ബാച്ചുകളും താൽക്കാലികമായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഓരോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് ബാച്ചുകളും കണ്ണൂർ കെ കെ എൻ പരിയാരം സ്മാരക സ്കൂളിൽ താൽക്കാലികമായി അനുവദിച്ച ഒരു കൊമേഴ്സ് ബാച്ചും ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൺപത്തിയൊന്ന് താൽക്കാലിക ബാച്ചുകളാണ് തുടരുക മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം കൂടി മാർജിനൽ സീറ്റ് വർധനവ് അനുവദിക്കും കൊല്ലം എറണാകുളം തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും ഇരുപത് ശതമാനം മാർജിനൽ സീറ്റ് വർധനവ് വരുത്താനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി കെ വി തോമസിന് പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഓണറേറിയവും ജീവനക്കാരെയും അനുവദിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു ശമ്പളത്തിനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും പകരമാണ് ഓണറേറിയം രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റുമാർ ഒരു ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ഒരു ഡ്രൈവർ എന്നിവരെയാണ് നിയമിക്കുക ശമ്പളത്തിന് പകരം ഓണറേറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ എം ബി പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നതിൽ കെ വി തോമസിന് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല ജനുവരി പതിനെട്ടിലെ മന്ത്രിസഭായോഗമായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിൽ കെ വി തോമസിനെ നിയമിച്ചത് ഡൽഹിയിലെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായതിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹം തന്നെ തനിക്ക് ശമ്പളം വേണ്ടെന്നും പകരം ഓണറേറിയം അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്നും സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിലുള്ളവരുടേതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും വാങ്ങാതെ നിശ്ചിത തുക ഓണറേറിയം നൽകിയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു കെ ബി തോമസിന്റെ ആവശ്യം ഇത് പരിഗണിച്ച മന്ത്രിസഭായോഗം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിമാസം ഓണറേറിയം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു അടുത്ത വർഷത്തെ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ടവരെ കണ്ടെത്താൻ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിക്ക് യോഗം രൂപം നൽകി മന്ത്രി സജി ചെറിയാനാണ് കൺവീനർ തിരുവനന്തപുരത്ത് യുദ്ധസ്മാരകം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എട്ടു കോടി എട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ ബി ബൊമ്മന്റെ മകന് വ
ഈ വർഷത്തെ വിഷു ബമ്പർ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു മലപ്പുറം ചെമ്മാട് വിറ്റ വി ഇ നാൽപ്പത്തിയേഴ് അൻപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി എട്ട് നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്ത് കോടി രൂപയായിരുന്ന ബമ്പർ തുക പന്ത്രണ്ട് കോടിയായി ഉയർത്തിയിരുന്നു രണ്ടാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ ആറു പേർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ചെമ്മാട് സി കെ വി ലോട്ടറി ഏജൻസി വിറ്റ ടിക്കറ്റാണ് ഒന്നാം സമ്മാനാർഹമായത് രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിറ്റുപോയതെന്നും ആരാണ് ഭാഗ്യവാനെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഷോപ്പുടമ പറഞ്ഞു ബസ്റ്റാൻഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടയായതിനാൽ മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നെത്തുന്ന യാത്രക്കാരും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോടിയിൽ നികുതി കഴിച്ച് ഏഴ് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക മൂന്നാം സമ്മാനമായ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആറു പേർക്ക് വീതം ലഭിക്കും നാലാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും അഞ്ചാം സമ്മാനം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ട്വന്റി ഫോർ മലപ്പുറം സാഹിത്യത്തിനുള്ള വിഖ്യാത പുരസ്കാരമായ ബുക്കർ ബൾഗേറിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ജോർജി ഗോസ്പിഡോവിന് ടൈം ഷെൽട്ടർ എന്ന നോവലിനാണ് പുരസ്കാരം ബൾഗേറിയനിൽ നിന്ന് ലോകമെങ്ങും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് ജോർജി ഗോസ്പോഡിനോ ബൾഗേറിയയിൽ ഏറ്റവും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനും മറ്റാരുമല്ല മുപ്പത് തികയും മുൻപ് നാച്ചുറൽ നോവൽ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് തുടക്കം ആദ്യ പുസ്തകം തന്നെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടാം നോവൽ ഫിസിക്സ് ഓഫ് സോറോ യൂറോപ്പിന്റെ യൗവനത്തെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിച്ച പുസ്തകമാണ് കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷയും പുതിയ കാലത്തിനുതകുന്ന ചിന്തകളുമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ബുക്കർ നേടിയ ടൈം ഷെൽട്ടർ ഡാർക്ക് കോമഡിയായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളെ നർമ്മം കലർത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രചനാരീതി ലോകത്തിന് പുതിയ എഴുത്തുശൈലി നൽകിയ എഴുത്തുകാരൻ എന്നാണ് ബുക്കർ സമിതി നൽകുന്ന വിശേഷണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ കൈകോർത്ത ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് കെഎൽഎം മാക്സിവ ഫിൻവെസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് കെഎൽഎം മാക്സിവ ഗോൾഡ് ലോൺ പുരോഗതിയുടെ ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും പവേർഡ് ബൈ അലൻ സ്കോട്ട് ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രൗസേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് റോഡ് ഷോയുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പര്യടനം ആലുവയിൽ സമാപിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ സീനിയർ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ഹഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം നയിച്ച പൊതു ചർച്ചയിൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നമായിരുന്നു ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് രാവിലെ കോതമംഗലം പാലാരിവട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണ ചടങ്ങുകളിൽ നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു നാളെ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് റോഡ് ഷോയുടെ പര്യടനം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ട്വന്റി ഫോർ കണക്റ്റിൽ അംഗമാകാനും വിളിക്കുക ഫോൺ നമ്പറുകൾ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ വൺ ഡബിൾ നയൻ വൺ സിക്സ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ വൺ ഡബിൾ നയൻ വൺ ടു സിക്സ് സീറോ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ വാർത്താമഴ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ്